Oye, por favor, hermano, compartan esta directa y que esto es aquí de Cienfuegos del Hospital Gustavo de Lerías Lima. Ahí está, hermano, compartan ahí. En estos momentos me encuentro aquí en la sala de cuidados intensivos coronarios de, de Cienfuegos, en estado grave, ya que el pasado un día jueves, jueves pasado, en horas de la noche, aproximadamente 12 de la noche, eh, me había un fuerte dolor en mi casa, ahí fuimos al policlínico cercano donde vivo y al llegar al policlínico tuve más de siete vómitos. Me pusieron el oxígeno porque yo no tenía oxígeno y supuestamente nos dijeron que no había oxígeno. Mi esposa y mi madre empezaron a protestar y apareció aproximadamente más de, después de los 40 minutos un botellón de oxígeno que tenían escondido. A las 2 de la mañana. Me tuvieron pasando dolor hasta las 2 de la mañana, llego aquí a, a, al código rojo, entró el código rojo, me tiran el código rojo que ni tan siquiera me hicieron un, un electro. Fíjate si la dictadura está cerrado loca porque yo fallezca. Como el infarto que tengo, provocado por varios médicos de esta sala, uno de los nombres, el doctor Riverón, que por eso tengo con la sala una de las arterias principales coronarias del corazón ya que este infarto fue provocado por la seguridad del Estado en uno de los videos que Raúl, el asesino represor de la seguridad del Estado, junto con el teniente coronel Ricardo, ejecutaban una orden de asesinato contra mi persona aquí en este hospital. Como están queriendo hacer responsable nuevamente a la seguridad del Estado por mi estado crítico, aquí todas las personas... A ver, se me cayó la directa ahí, disculpen ahí. Aquí todas las personas que están aquí en terapia, aquí... Están esperando por marcapaso, no hay nada, no hay medicamento de ningún tipo, tengo la úlcera en estos momentos, miren esto, tuve que ponerme un parche para el dolor, miren lo que hice, parche de mí, que lo tenía yo en mi casa. Ahora mismo tengo un fuerte dolor en el estómago, que sé que atrás de esto viene el fuerte dolor en el pecho. Desde temprano en la mañana, miren la hora que es, son las 9 y 35 de la mañana y todavía no han aparecido los medicamentos a mi úlcera. Una úlcera urinal severa que tengo debido a una huelga de hambre que realicé en la prisión de Alicia Sin Fuego cuando fui encarcelado injustamente en una de las prisiones políticas que he, que he estado enjuiciado. Quiero ser responsable de la seguridad del Estado, a los médicos, asesinos, dictadores que tenemos aquí del hospital este, que muchas de las veces que he venido aquí no me han hecho electro, me tiran en una esquina no me dan la atención médica requerida. Quiero ser responsable de la dictadura asesina castrista. Miren esto, para ver, miren. Miren esto, ¿eh? La mayoría de los pacientes, esto que hoy tenemos aquí, no tienen marcapazo, están muriendo por la falta de insumo. Los asesinos ases ases castristas. Esto. Así compartan la directa, este, hermano. Comparta de lo que me pasa, no, no finalicen nada, déjamelo ahí. Ahí para que el mundo entero vea. A Biden, que está dando el oxígeno a la dictadura castrista asesina esta mesa. Por luchar por la libertad de Cuba. ¿eh? Mira cómo estoy, mira. Desde temprano a la mañana con tremendo dolor. En el estómago sin medicina y sin nada. ¿Tú sabes por qué? Por estar en contra de una dictadura asesina y sanguinaria como la de Raúl Castro y Díaz Canel. Abajo Raúl Castro y Ascanel y libertad para todos los presos políticos. Cojones, no me aguanten más. No me aguanten más. Ya estoy cansado. Ya he eh. acudido a todos los hospitales, me han llevado a todos los hospitales y nada. No me han hecho nada, me han tirado como un perro. Eh. De esto tengo evidencia y prueba. Mírenme bien aquí. Mire. Aquí muriendo lentamente por la dictadura asesina esta de Raúl Castro y Ascanel. Ay, mi madre, ¿qué es esto? Ay, asesino. Oh,